you go to the beach? Hi, did you go to the beach? Oh, not yet. Guys, it's so hard. It's so hard that we have to go to the beach every day. Not yet, Sandrita. <laughs> well, February is ending three times. Whoa, lucky you, Angelo. Yes, you, you, you went last week. Great. Great. No, because it's a hard <laughs> rocket. <laughs> yeah, and the beach is even hotter. Yes. But guys, we just have February because in March we have to work. So we have to take advantage of February. Isa says, I live near the beach. Oh, lucky you. Guys, this week is the week of love. This week is Valentine's. Oh. Valentine's Day. Any plans? Yeah, it's the week of love. This is the most romantic week of the year, guys. The most romantic. <laughs> All right, guys. I'm so happy to see you again. Thanks for being so punctual. The class is at 10 a.m. And before 10, there are some students already connected there. That's great. Thanks for being so, so punctual, guys. Well, we're going to begin now. First, we're going to recap last class very quickly. Uh, let's refresh our memories and remember what we did last class. And then we will start with today's class. Today's class is going to be like part class and part workshop, All right? We're going to explore two um, tools, digital tools. And we're gonna learn how to use some uh, parts of the tool, right? To create some activities. So that part is gonna be like a workshop, not really like a class, but like a workshop. So today is part class, part work workshop, right? So let's remember last class, guys. Let's remember very quickly, we're gonna go through the material. I hope you had the time to study this material, yeah. right? Okay. And I hope you had some time to check it out. Last class, we had an introduction to ICTs. We talked about what ICT means, what is it, right? We saw this. We saw why do we have to use them in our lessons. We also talk about advantages and disadvantages because everything has a negative side. That's, that's life. We also talk about, oh, yeah, that there are so many, so many tools, but the main idea is that we don't need to know them all. That's just too many. So we have to concentrate on the ones that are gonna be useful for us. In our case, we're teaching English, right? Which is our our course. We saw this part, we, we oh, and this is super important. We saw the model, right? The framework of digital competence. Right, digital competence. We uh, checked that this model has six areas and in total 22 competences that teachers have to develop. Yes, uh, little by little, right? Little by little, we develop. This competence has levels, right? Six levels. And this is super important. And that was a task you had to do this weekend how to integrate, right? There are models of integration. We saw that there are four, but we concentrated on this one, the summer model. Remember? Yes, the summer model. And the homework that you had was a summer model in action, the one that you had to do this last weekend. So we had this, right? The summer model has these four stages, four levels. And depending on how to use technology, we are in each level, right? How technology is used, how technology is integrated in our lessons. So we checked all of this. Yes, we checked all of this last class. We are just trying to remember, right? Recapping. We saw, we saw more examples on how teachers use the summer model, but also remember that we have to ask our students to use technology. They have to use technology too to create. They have to be prosumers, not just consumers. And well, this was the end. That was the last class. And we went to directly to the conclusions, right? Of our last class. So 
I was checking um, that many of you presented your homework, guys. Yes, you, you, I was checking last night, Sunday night, I sat down and I started checking some homework, some students that had sent the activities. I'm gonna, I'm gonna check here. I I already checked a group of this part, okay? The summer model in action. I still, I'm going to check. I'm still in the process of checking, okay, guys? I wanna check this week. Don't worry that I will check every one of your answers. I already checked some. Congratulations, because I have seen very good ideas. Some of the, 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 the teachers, your teachers send really well detailed and developed examples of the summer model into action. I saw example, this activity, this tool, this example, it was great. Yeah, last night I was checking it and I was, wow, awesome. Congratulations guys, congratulations for your great work here. I'm gonna be checking this week, don't worry. Okay, I'm gonna still be checking. Now, let's see if you remember last class. I'm going to send a link for quizzes, all right, quizzes, to remember, that's this. I'm going to send it in the chat. There it is. Okay, it's in the chat. I want to send it again and again and again, so everybody has a chance to join. This is a quizzes. Okay, I see some students already joining. I see five students. Eight, mm -hmm. ten. Twenty-nine, thirty, thirty-five, thirty-six, forty. We're forty already. All right, reach fifty. We start. 50, okay, let's start. Guys, this is a review of last class, right? Last class review, let's start. Fifty-five already. <laughs> all right the first question has been answered and let's check the leaderboard uh -huh. very good 23 students answered well this is not a reason to use icts and the students have to learn how this is not a reason right this is not a reason to use very good guys 23 students answered well Next question. It is a disadvantage.
Mm-hmm. Denise and Kathy are in the top top. Very good. This is a disadvantage that some educators lack training. 47 correct answers. Excellent. We remember. Next. What does it mean to be digital competent? Let's see the leaderboard. Ah, uh -huh. Denise, Julie, NCA, Rox, Natalie, the top, top five. Very good. To be digital competent means to use the use of technologies critically and creatively. Uh huh. Excellent. 45. Next question. Let's get ready. Let's see. The DICOM Edu framework has how many areas? You know it, guys. You know it. The NCA, Reynaldo, Rock, Shelly, and Liliana, the top five. Six areas, right? Six. 22 students. <laughs> Six, guys. Remember that number. Six. Let's see the next. Another number. y luego se, se ve su promedio, pues, ¿no? Y si está apta para la certificación, no hay ningún problema, porque todo eso se, se va al sistema, no se ingresa al sistema. It's another number, guys. Another number. Another number. Five seconds. Let's see. Let's see the leaderboard. The top five. Natalie and oh no, Shelly now. The need Natalie and say Carla Siu. How many? Six guys. There are six levels. Remember, it's like the the English levels. A one, A two, B one, B two, C one, C two. Six levels, the same as six areas. Uh huh. Remember the number, guys. Six, six, six. Next question. The mm provides some context for assessing the quality of the technology tasks that we integrate into learning. Yeah, it's crazy. Easy peasy, lemon squeezy. Top five. Let's check the leaderboard again. Shelly, Denise, NCA, Natalie, Chimel, and Carla. Top five. The summer model, of course, guys. Yeah, that was the easiest question, huh? We checked, we talked a lot about the summer model, right? Substitution, augmentation, modification, and redefinition. Next question. 
Yes or yes, everybody. Huh? I need 100% correct answers. This is super, super easy. Yeah. The summer model provides a framework with four different stages. Of course. Yes, very good. Five top, true. Four different. Summer is because there are four letters, because there are four stages. It's true. Oh my God, who put four? No, guys, no, it's true. It's true. Next question eight. <laughs> which is an example of substitution in the summer model. A substitution, no more. Let's see the top, top five, top five. Shali, Natalie, Carla, Denise, and NCA. Wow, guys. Yes. To ask our students to use just a Word document instead of paper. This is substitution. There is not a big change there, right? With the use of technology. Nothing really significant. 23 correct answers. Excellent, guys. Next question. The next question, nine. We're about to finish. We're about to finish. This is true about the redefinition stage in the summer model. Redefinition. Redefinition is a top, top, top. Top five, top five students. Wow, Charlie again, Carla, Natalie, Carla. Wow, guys, congratulations. Yes, the definition is when technology allows for the creation of new tasks previously inconceivable, right? This is a top level. And then we go to the last, <coughs> sorry, <laughs> the last question, <laughs> number 10. Okay, this is the last one. Here we see. The ultimate objective of integration models is to learn as many digital tools as possible as we can and use them every single class. Is that true or false? Wow, Shali, Carla, Ross, IP, and Reinaldo. It's false, guys. No, that is the ultimate objective to use tools, 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 as many as we can. Not really, right? Is to use the appropriate tool first reflectively and we have critically, right? When it's necessary, when we really need to use them. Not every single class. All right, 
Yeah, wait, I, I want to see the leaderboard. Some students have been there. I remember some names that have been Shali, 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 <laughs> Carla, Carla, very good. <laughs> Excellent, guys. So let's see here, let's continue. Yeah, well, we have to finish this exam there, yes. Congratulations, guys. Congratulations. Congratulations to the students. Here we have the top three. Shali, Carla, Rose. Excellent. This is the top three. But everybody did a good job. Excellent, guys. Congrats, please. Everybody claps. Claps to the students. Right? Everybody, please clap them. Clap them in the chat. You can clap them in the chat. Yes? Congrats, yes. Uh-huh. Wait, it's not working. Okay. <laughs> no, I want to clap too, but I clap with my hands. Bravo. Excellent. Congratulations, guys. All right. This was a review of last class, right? This is what's last class. Now we start today's lesson. Guys, I repeat for students who just joined the session. 50% of the lesson today is a class and the other 50% is workshop. The part of the workshop is going to be in Spanish because I have been required to explain the workshop in Spanish. Okay, so we're gonna need 50% in English and the other is gonna be in Spanish. Today's objective learning outcome is to understand the main functions of two digital tools and also to create an activity according to our students' necessities. Guys, let's remember Bloom's taxonomy, right? Bloom's taxonomy is aligned to the summer model. Remember, the summer model starts with substitution, which is here, right? Like It's like remember and understand. Then it goes to augmentation when we apply right? Augmentation. We have substitution, augmentation, and then what is the next? Mm, the M is for, in the chat, tell me in the chat. M, S is substitution. A, augmentation. M, 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 mm, mm, modification. Very good, Carlita. And R, is the letter R redefinition very good yes excellent redefinition so the redefinition is create when the students create now normally when we start teaching English when we start right we do these lower thinking activities and we use tools for that we use tools for remembering for understanding for applying right we use tools for these lower thinking skills, lower thinking skills. Remember, understand, apply. What kind of activities can we do? For example, identifying, selecting, matching, sorting, ranking, and sequencing. All of these activities are typically done on books. Yes, on books, we find a lot of these activities like match, circle, identify, right? All of these. And also some tools, some digital tools have this kind of activities, right? For identifying, for selecting, for matching, for sorting. And it's okay. I mean, it's good to use them at the beginning when we are teaching. We have to use this kind of activities at the beginning, right? At the beginning. Now, let's see one of those, one of each of those. Identify is, for example, when students have to have a text or have um, some words and students have to just count the numbers, find the words, find five phrasal verbs, find a comparative, underline, right? These are the typical activities of identifying, which is a long thinking skill. Also, we have this kind of activity, no? For identifying, no? List, list all the clothes. Raise your hand when you hear. Put these in the correct order. Tick the items you hear. 
So we can we have identifying for texts like this, or maybe it could be a text, or maybe it could be a listening activity, or maybe a game like this, no? Circle the words. Okay, these activities are good, they are nice, they are interesting, but they are lower thinking skills. They are just for identification. Right. Students are not producing any language. Okay, students are just doing receptive activities. Receptive, receptive skills. They are reading and identifying. Not reading and circle. No, this is the lower, 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 lower thinking skill. Then we have other kinds of activities like selecting. Right? For selection, we have, for example, this. Choose the odd one out in each group. So students have to read and select the odd one out. So here they have to think a little bit more. It's not only identifying like here. No, here it's a little bit more, more, more difficult, a little, a little, a little, because the students have to read and hmm. Think, what is the odd one out here? Huh. So when it's a little bit more difficult, it's, it's still lower thinking speed, but the difficulty is a little up. Now, remember something super important that you, we have to keep in mind. When the activities that we do with our students are more difficult, they will remember better. They will learn more. It has been proved by neuroscience that when our students or when we learn and we do easy things all the time, easy, 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 easy activities, easy, easy, the learning is not really great. But when we take time and we have to think and analyze and, and think, say, what is the answer here? This mental process, this cognitive process that make the activity harder, this is what really make us learn, right? Mm -hmm. So. We okay. have to keep in mind tasks that are cognitively more complex than identification tasks, since they involve both re recognizing words and making choices among them. So this is a bit more difficult, right? Selecting is a bit more difficult. This is another example of selecting. Other examples. These activities, guys, are from books, right? This is from books, from course books that already exist. Selecting. Typical on course books, other activity of selecting. Students have to read, select. So they, the mental process, the cognitive process is a little bit harder. Other example of selecting. No? Choose five or 10 words you have to learn. Selecting. Now, we go to matching. Matching is a little, a little higher in difficulty, right? Because here they have to match two parts. For example, in this activity, we have the verbs and the nouns. So when you have a verb and a noun that go together, this is a collocation, right? Remember collocations, right? So collocations, here we have collocations. So here they have to think a bit more, which verb makes sense with the noun? This is a matching. Uh -huh. Thank you, Rocio, for the answer. This is a matching activity. So this involves first recognizing words and then pairing them with an example, right? Could be a visual representation, could be a synonym, an antonym, a definition, or a collocate. No? In this case, we have the collocations. Mm -hmm. Very good, Juliana. Yes, meet the verb, meeting the noun. Mm -hmm. Well, here we have a video of a teacher who she created her memory game that is a matching game using Google Slides. And it's a long video, guys. Honestly, it's like 12 minutes. So we are not going to watch all the video because it will take a lot of time. But you can watch it on the link I share with you. Okay, I share this link with you. It's on the classroom. So you can watch the video there. Okay, it's an idea of a teacher who she created her own activity. Then we have sorting. Huh. These are activities that require learners to sort words into categories. The categories can be given or guessed. So this is more difficult. 
because you give them words and they have to categorize them. For example, here says, look at the adjectives for describing food and answer the questions. Which five adjectives describe food? How cook is food is cooked? And describe taste. Huh. So here students have to think also a bit more because they have to categorize right, the words. And here other characteristics. Put the adjectives in two groups, positive or negative adjectives. So when they sort, they need to know the meaning of the words, right? To sort. So they need to know the meanings. Then they need to know the part of the speech, if it's an adjective, if it's a noun, and then categorize. So this is more cognitive process. It's a bit more difficult. Here, another example of sorting, right? Another example of sorting. It says, this is a little advanced. They have to decide the categories and they have to decide the categories themselves. So you tell them, you have these vocabulary words, categorize them in four groups. You decide the category. You decide the category. The students decide, but they have to categorize. So this is more difficult. So they have to think, okay, we have here vocabulary. I think it's vocabulary about sports. So maybe categorize in sports. Oh, no, no, no. Maybe I categorize in equipment. Yes, yeah, so they have to think a bit more here with the words. So this is a bit more difficult when it's for advanced, no? A little advanced students. And then we have, yes, yeah, Juliana, could be one group sports teams. Yeah, they have to think and categorize there. And finally, we have the ranking and sequencing, right? In these activities, students require learners to put the words in some kind of order. This may involve arranging the words as on a climb, for example, adverse of frequency, or learners may be asked to rank items according to preference. So here they have to rank. And in this activity, it says, imagine you have just moved into a completely empty flat. You can afford to buy one piece of furniture a week. Put the following items in the order in which you would buy them. Mm, so here they have to put this in order of importance. The most important furniture. What is the most important, guys, for you? Fridge, bed, desk, dining table, the sofa. What is the most important? The bed. <laughs> yes. Okay, so in number one, we have bed. It's the most important. And then the second most important, the second, the fridge. Okay, the fridge, yeah, in summer, the fridge, definitely. And then the third most important, right? The cooker. Okay, we have to cook. Yes, and then you continue. So the students have to organize this in the order of importance but not only that it says compare your list with another student and explain your order ha -ha. so this activity that is passive that is receptive becomes productive because you have to explain so when the students have to explain they have to speak and they are going to produce language and this is what we want in our students, right? Not only receptive, receptive circle, match, circle, match, organized, drag and drop. No, we want them to produce. So we have to go like this. Up, up, up. So this activity, explanation is productive. It's a productive activity. And this is what we want. For example, I say, okay, you, you said bed number one. Why the bed is number one? Why the bed? <laughs> it's the, the most important. Roxana says the fridge because here in the jungle is so hot. Oh, Roxanita, I imagine. In Lima is so hot too now. I imagine the jungle. Uh huh. Very good. We have to rest and sleep every day. <laughs> yes, Daisy, that's why the bed. Everyone has to rest well, Janet says. Excellent. So this, is, this activity goes from passive to productive. Right? This is another example of ranking and sequencing. 
here students have to, it's a put the students in three in group and they have to rank again these, yes, the following types of skill of knowledge in their usefulness in everyday life in terms of the value of qualifications that might be gained through acquiring such knowledge. So again, students have to rank this in order and they have to explain why they chose that order, right? This is another example of ranking and sequencing. Ordering items chronologically is another way of getting students to make judgments about words. For example, okay class, put the following words in the order in which they typically happen in our country. What, what happens first? Obviously first we are born, right? We are babies, be born. And next, what happens next? After be born. Start school, very good, we start school. And then what happens next? After start school, we are born and then we start school and then We graduate, yeah, this is number three, right? We graduate, yes. And then <laughs> we get engaged. Ah, we leave home first and then we get engaged. Okay, so the order normally goes the same, but maybe there is a little here disagreement. And one student says, no, first we leave home and then we get engaged. Or other person says, no, 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 no. First we get engaged and then we leave home, right? <laughs> so this creates, <laughs> it depends. This, uh, yes, this creates a moment of discussion with students. So they're going to talk, they're going to produce, right? They're going to produce, leave home, get engaged. Okay. And after get engaged, get married maybe, right? and etc. All right, guys. This is another <laughs> example, okay, of other ranking and sequencing activities. And then have children and then get divorced. <laughs> okay, guys. So for practicing, yes, these kinds of activities, this identifying, selecting, matching, sorting, Maybe ranking and sequencing. I'm not sure if we can do this with war wall, but war wall help us for this, for lower thinking skills, for augmentation activities, mainly augmentation activities, right? War wall is a super popular digital tool. Many people know war wall, right? I send you a message to create an account for Warwall. Yeah, did you create your account? It's super easy to create an account. Yeah, you create it. Yes, your account. Maybe you have an account already. Yes. So Warwall has many advantages. The user experience is intuitive and it's easy to use, very easy. Variety of templates. We can develop receptive skills and some productive skills such as writing. Yes, Warwall is mainly for receptive skills, not for matching, for sorting. We can keep track of our students' progress, right? We can share it and see our students' final results. And also it has support among teachers. We can share our creations with colleagues around the world. So you create your activity and you can share it with all the teachers in the world, right? With all the teachers. So. That is super easy. Okay, I'm gonna pass you the link in a moment. Maybe the disadvantage of Warwall is the pricing limitations. Digital tools, guys, are companies, and the companies need to make money, right? They need to make money because it's their business. So some companies offer you no know, offer this option for free. This option you have to pay. No, this option you have to pay. So the disadvantage of war world is that we can only have five activities, five creations for free. You have five and they 
they limit you. They say, okay, you have five, no more. You want more, you have to pay. No, that's a negative part of war war. Yes? Yes. <laughs> yes. Julie says, I already use my free five activities. Yeah, me too, Julie. <laughs> me too. And the focus on skills. World War is mainly for receptive skills and lower thinking skills. Let's remember that. Yes, it's mainly for lower thinking skills. If we want our teams to produce, to create, we need to use other tools. So the link for World War is here. Yes, I'm going to I'm going to open World War now. Thank you, Frida. This is Warwall, right? This is a link. I share the link in the chat. So when you see a website of a digital tool, you always have to go to the pricing, the money. And here you know. Yes, here. Okay, thank you, Julianita. <laughs> thank you. Here you see what you have, right? So for example, the free version, the free version has only five activities, no more. And I think this is a big disadvantage of Warwall because obviously we need more than five, right? We need more, but they limit in, more, in only five. And 18 templates, standard templates. We have this standard these templates to create, no more, right? This is the basic account, yeah. Now, if you want more, well, we can pay 13 soles per month and we have here unlimited activities, you see? Unlimited, we can create as many as we want and we have more templates. And if you want more, you can pay more, right? And you have many more options. So it depends on you guys. It depends on you. Now, personally, I don't I don't pay for Warwall because Warwall is mainly for games, for lower thinking skill activities. So to pay for lower thinking skill activities, in my point of view, it's not worth it. But it depends on you. If you want to pay, you can pay, no problem. Now, I enter, for example, I created my account with Google, right? And <clears throat> I have four. And apart, I changed one activity that is from another teacher. Another teacher created, but I edited his activity. And they consider that as my number five. When you copy the activities from other teachers and you make changes, they consider that it's your activity. So I have here four. I want to create another one, but they tell me, no, you have used your five resources. Mm -hmm. So I cannot create more in this account. I cannot. I already created these five activities though. Yes, it's four and an extra one, right? And an extra one. Yes, exactly. You can, uh-huh, yes. It's because they are companies and they are businesses. But you can use from other teachers. Yes, you can use from other teachers, of course. Other teachers create and you just copy the activities of other teachers and it's, it's okay, it's good. You save time, right? But a secret is that in this account from Google, I cannot create more, okay? I have my limit, but I have other emails. So I created another one. <laughs> I have two accounts. <laughs> with Google, it's full, but my other account is with my other personal email. And here, I don't have any activity. So here I can create, uh -huh, you see? So this is a, a trick. You can do that. Uh-huh, yes. So you can create different accounts with different emails. Shalom says, I did it. <laughs> yes, you can do that. 
Yes, you have to do it with another email. Yes, another email. And then another and then another. This is in the case that you want to create your activities, right? If you want to create your activities, you need different email and you don't want to pay. But other option is to copy the activities from other teachers. All right, guys, let's switch to Spanish, all right? Chicos, voy a pasar ahora a hablar en español. All right, ¿por qué? Porque vamos a empezar un workshop, un taller. Y se me ha pedido que el taller lo explique en español, ¿no? Ha sido un, un, una solicitud, un requirement. Entonces, como les decía, yes, la parte de workshop va a ser en Spanish, pero la parte de clase sí lo voy a ser en English. Yo he compartido con ustedes en el classroom. Oh, thank you. Yeah, yo también quiero full English, pero se me ha solicitado que sea también en español, ¿no? Así que vamos a atender la solicitud de todos, <ríe> de English y de Spanish. All right? <ríe> All right. So, we go to trabajo de clase, sesión 2, session 2, y acá dice material para World War. Ok. Aquí tenemos la página de un librito. Esta de acá. Right. Yo la voy a abrir ahorita. Esta página de este librito. Y vamos a enseñar ese vocabulario. El vocabulario es... Acá lo estoy abriendo. Ya no sé, creo que no estoy compartiendo ahorita. Voy a compartir. Este es un libro de inglés, all right, para alumnos de intermedio. Es un intermediate English, all right, intermediate English. Y lo que nosotros vamos a enseñarles es el make y el do, el, el verbo make y el verbo do, right, que sabemos que make and do, si lo pasamos a Spanish, es confuso para los estudiantes porque en español, pues, significa, nosotros, nosotros en español no tenemos dos verbos diferentes para make and do. Usamos el mismo. Entonces, confu confunde a los chicos porque algunas veces en inglés usamos make, pero otras veces usamos do. Y esto es, no hay una regla, sino que es un collocation. Exactly, Rocío. They are different languages. They are collocations. Entonces, acá el libro tiene una actividad de make and do. Pero nosotros queremos agregarle otra actividad. ¿No estoy compartiendo mi pantalla? ¿No? ¿No pueden ver el libro, chicos, que estoy compartiendo? Yes. Yes, right? Okay, thank you. Ya, yeah, acá tenemos la activity de make and do. Esto también está compartido en el classroom para ustedes. Imaginemos que queremos, ¿no? Acá esta actividad, por ejemplo, de make and do. Los chicos tienen que identificar, right? Identify y completar en la oración. Y acá tenemos make, toda esta parte make, ¿no? Y toda esta parte do. Make and do. Make a suggestion, make decisions, make a lot of progress, make a difference, make a lot of money, do my best, do my food shopping, do business, do me a favor, do something. Lo que queremos es que los chicos primero identifiquen cuál es make y cuál es do antes de que complete. Para eso vamos a usar World World. World World es una excelente herramienta para lower thinking skills, ¿verdad? Para actividades de pensamiento básico, de pensamiento primario, lower thinking skills. Entonces nos vamos a World World y vamos a hacer una actividad de... Make and do, all right? Make and do. Para ustedes, a ver, yo voy a compartir mi pantalla, ahora me voy a ir a World World. Vamos a World World. Yeah. Esta parte es taller. ¿Por qué es taller? Porque vamos a crear juntos una actividad de make and do en World World, all right? Los chicos que ya tengan su, uh, su cuenta, y que no hayan llegado a las 5, yo me he creado una cuenta nueva, como les comenté, para poder hacer nuevos templates. De repente ya hay make and do creados, eh, ya hay por otros teachers que yo lo puedo usar, pero yo quiero con esas palabras específicas de mi libro, right? Si yo lo quiero crear de mi libro, yo tengo pues, a, yo misma crear mi actividad. Entonces ponemos create activity. Chicos, deseo saber si todos están conmigo para que creemos juntos. 
porque al terminar hay que compartir el link de nuestra creación acá en el chat. ¿Ya? ¿Yes? ¿Todos estamos juntos para crear juntitos? Of course. Ok. Great. Thank you. Como pueden ver, tenemos muchos templates. Muchos, muchos templates. Bueno, tenemos 18. En la cuenta libre tenemos 18. 18. 18 templates. Vamos a crear con el quiz. ¿no? El quiz, que es el multiple choice, que todos con los, los chicos conocen las actividades de multiple choice. All right. Entonces le damos clic aquí. Yes. Todos conmigo, ¿verdad? Estamos en quiz. Vamos a crear un quiz de make and do. Ahí está. Primero le ponemos el título. ¿sí? Make and do. Ahí está. Ah, Roxanita, esto de acá es un link, no está en Classroom, sino es un link de World World. ¿Yes? Ah, para que ingreses al Classroom a ver la, eh, necesitas ver el, la hoja del libro, ¿verdad? El acceso a Classroom lo da Madeleine, no lo doy yo. ¿Sí? Madeleine da los accesos al Classroom. Yes. Make versus do. Ok, ahí me han sugerido otro nombre. Vamos a ponerle make versus do. Muy bien, no hay problema. Y este es un nivel, eh, el libro es un nivel intermedio, right? Es un intermediate. Ahí, ahí, está, ahí compartieron el link. Ya, vamos a poner, ahora, vamos a poner acá, por ejemplo, ¿qué tipo de actividad queremos hacer? Make, en el A, vamos a poner A, ¿ya? Tenemos suggestion. Vamos a hacerlo fácil. Los chicos tienen que elegir si se usa make o se usa do, right? Entonces, acá ponemos en la A, make, y en la B, do. Right? Y los otros no los necesitamos, así que los vamos a eliminar porque no necesitamos el resto. Solamente necesitamos el, los primeros nada más. Yeah. Para suggestion es make. Ahí está. Ahora, tenemos la opción de audio. Make. Ajá. Make. La opción de quiz viene con opción de audio. No todos los templates tienen opción de audio, pero me, este sí tiene. Entonces le damos clic al audio. Ya. Yeah. Sí. Entonces los chicos también van a poder escuchar. Genial. ¿Sí? ¿Estamos conmigo ahí? ¿Yes? ¿Están todos juntos, chicos? ¿Me responden, please? ¿Yes? Muy bien. Ahora, esa es la primera pregunta. Vamos a agregar otra más. Miren, chicos, ustedes acá ven que tienen que también, tienen para opción de ponerle imágenes, pero no vamos a ponerle imágenes porque ya no es necesario en este caso, ¿sí? Vamos a poner another question ahora. Ahora, la siguiente vamos a poner con el do, que sería acá. ¿No? My best. Ya, igual, vamos a ponerle make. Y vamos a poner. Do. ¿Cuál es la respuesta? Do. Right. Y le ponemos el audio. Make. Do. Ya, es lo mismo, ¿no? Make. Do. También le podemos poner audio acá. My best. My best. También le ponemos el audio. Vamos a poner el audio a todos. A suggestion. A suggestion. Para que los chicos también escuchen pronunciación. Ya, yeah. seguimos. A ver, a ver, chicos, en el libro, si ustedes pueden ver en el libro, hay bastantes palabras con make or do, son, si ustedes ven ahí, son, uh, son 10. ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. Pero podemos hacer solamente 5. Ya vamos a hacer solo 5 para, para esa actividad. Uh -huh. Do my best. Yes. Vamos a hacer el siguiente. Sería... A ver, el siguiente sería, Ahí. vamos a poner esto. Vale, todo conmigo, chicos, sigan haciéndose ustedes también, avanzando, avanzando. A business, ya. <ríe> sí, seguimos avanzando todos juntos, creando nuestras actividades, nuestra actividad de make on, and do. Uh -huh. Y le vamos a poner audio a todo, para que los, los, los chicos también escuchen. 
Escuchen la pronunciación. A lot of money. Excellent. Make. Mm -hmm. Do. Ya, listo. ¿Cuántos van creando, chicos? ¿Cuántos van conmigo? Yo voy en el número tres. ¿Y ustedes cómo van? ¿Cuántos van creando? Cuatro, tres. Ah, ya, muy bien. Vamos a crear hasta cinco, ¿ya? Hasta cinco. Iguales, ya, muy bien, vamos iguales. Vamos avanzando, avanzando, avanzando. Ya, vamos a, business, alguien dijo business. Vamos a crear, entonces vamos a meter uno con business. 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 ¿Está? Vamos a generate Make. sound. Do. Yeah. Y una más, una ultimita. A ver, la ultimita, la número 5. A trip. No te, I, creo que a trip no está en el libro. Vamos a crear lo que está en el libro, ¿sí? Las palabritas que ya están en nuestro libro, eh, que los, los chicos están usando, ¿no? Las que están en el libro, a ver, ya tengo otra ya. A ver, vamos a ver acá. Las que están en el libro, ¿sí? En el libro que les compartí. A difference. Vamos a poner acá. Y el audio. Make. Do. Listo. Ya. Yo ya tengo cinco. ¿Todos tenemos cinco? ¿Sí? Todos tenemos ya cinco, cinco preguntas. Si desean, le ponen más. ¿Sí? Yes, five questions. Yeah, okay, five questions. Cuando ya está listo, ya nuestro, nuestro quiz, porque este es un quiz, right? Este es un quiz, le podemos agregar cuántos queramos, pero vamos a usar cinco. Cuando ya está listo, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos? Don't, right? Don't. Y mi actividad está lista. Súper sencillo. Algo súper de World Wall es que pueden cambiar el template. ¿no? Yo lo he creado como quiz, pero si quiero lo puedo volver un game show y solito se transforma. Si quiero lo, lo quiero volver un open box y se transforma. Un random wheel. ¿no? Eso es lo bueno de World Wall, que puede cambiar el template automáticamente, ¿no? sin nosotros tener que cambiarlo. Right? Eso es lo muy bueno de World War. Listo. Como ya tengo, ahora, ¿qué hago con la actividad? Una vez de crearla, la comparto, ¿verdad? Nos vamos a share. Ahora, yo lo quiero compartir con todos mis colegas, con la comunidad. Acá dice, ¿no? Todos, acá dice. Others, fine. Cuando compartimos el recurso que hemos creado, hay que compartir con todos para que todos tengan acceso, así como nosotros tenemos de otros, eh, de otros colegas que también crean, también nosotros. Y voy a copiar el link y lo puedo compartir. ¿Verdad? Este link lo puedo compartir con ustedes. Ustedes también pueden compartir su link conmigo. Sí, yes, Julie. Es cierto. Es cierto. Claro, todos... En realidad, chicos, la plataforma tiene muchos features, ¿no? Tiene muchas formas distintas de hacer cambios. Se puede editar y se puede cambiar varias cositas. Incluso se puede poner un tiempo, un temporizador, varias cositas. Pero vamos a ver los basics. Recuerden que siempre nosotros tenemos que ir explorando, ¿no? Las, las plataformas que, por ejemplo, si nosotros creemos que World World es realmente útil, si nos va a servir para lower thinking skills, World World es muy útil, si sí me va a servir, entonces voy a explorar bien mi World War. Tengo algunos links que han creado. A ver, chicos. Angélica ha compartido su link. Paola también. Excelente. Uh -huh. María también. Vayan compartiendo, chicos. Vamos a, ir, vamos a ir compartiendo. 
De repente ustedes lo han cambiado a Game Show Quiz y también lo pueden compartir, no hay problema. Si está como Quiz o como Game Show Quiz, lo pueden compartir como ustedes lo tengan. ¿Yes? Excelente. Yes. A ver, voy a, voy a abrir uno de los links que ustedes han compartido. Right? Mientras tanto, recuerden que toda, eh, toda plataforma de digital tool que vamos a usar siempre tiene cositas por explorar y vamos a e ir explorando siempre. Right? explorar, hay que ser muy curiosos y ver qué más puedo hacer aquí, qué se puede hacer acá, qué puedo compartir. Ahora hemos compartido lo más básico, ¿no? Esto es lo más básico, que es crear una actividad, compartir el link con los estudiantes. Ah, ahí está, ahí tengo otros links. A ver, voy a abrir el de Rocío, vamos a darle clic. Open link. Ahí se me abrió por otra página. Vamos a abrir acá. Copy. Ahí tengo. Este es el link de Rocío. Uh -huh. este es, acá dice Rocío, está es su nombre. Muy bien, Rocío. Excelente. Rocío ha compartido su link. Y es también un quiz. El de Rocío también es un quiz. Uh -huh. Ah, ya, yeah, para crear, para cambiar la, el lenguaje de la plataforma, al inicio, al, yo lo configuré. Al inicio hay, un, hay una configuración acá. Ahí está, Language and Location. Aquí está. Y ahí lo pones en English. Uh -huh. Y ahí te va a cambiar todo en English. Oh, yes. So, we have... Yes, se puede eliminar. Sí, sí, Paulita, lo puedes eliminar. Es otra forma de también estar, poder crear, ¿no? Limpiar y eliminar y volver a crear, eliminar y volver a crear. Es otra forma. Vamos a abrir el de Elmer, ¿ok? Pero a veces eliminar como que da un poco de penita porque nos ha costado hacerlo y eliminarlo como que, ah. Yo prefiero crearme otra cuenta. Este es el de, el de Elmer. Ajá, acá está su nombre. Muy bien. También es un quiz. Ajá. Excelente, Elmer. Excelente. Yes. Good morning, María del Carmen. A ver. Alguien ha creado, ahora vamos a crear el de, el de Jacqueline. ¿Alguien lo ha transformado en otro tipo de, de, de actividad? Uh -huh. Quiz también. Ajá, tenemos acá otro quiz. Muy bien, tenemos aquí los quizzes. Yo, dice Elena. Ahora vamos a ver el de Elena. A ver, Elena lo ha cambiado. A ver. Yes, Nelida, tienes que registrar, tienes que crearte una cuenta. Ay, pero también me sale quiz. Me sale quiz también, Elenita. O de repente es porque tengo que abrirlo en otra página. Voy a abrirlo en otra página mejor. A ver. Voy a abrirlo mejor en, en, en Mozilla, ¿ya? Para ver tu actividad aparte. Ay, pero también me sale Mozilla quiz. Es un quiz. Ah, game show. Me sale como quiz. Tengo que quedado ahí como, como un quiz. Pero se puede hacer los cambios. Le voy a dar clic en guardar cambios. Ah, ya, sí, había que guardar los cambios para hacer. Muy bien, chicos. Excelente. Yeah. Ahora, aquí está My Activities, ¿verdad? Cuando ustedes comparten su link, los estudiantes van a poder hacer la actividad, y, pero si usted, no, ustedes no van a poder tener los resultados de los estudiantes si es que solo comparten un link. Para tener resultados, para que ustedes vean el nombre y el resultado, hay que compartirlo como assignment, como un set assignment, right Entonces, si yo le doy clic set assignment, ahora sí se me abre esta assignment setup, una configuración. Yes, yes, Nancy, that's right. Y acá... Cuando yo comparta el link, yo les voy a pedir a los estudiantes que ingresen su nombre, porque ahora yo voy a recibir sus resultados. Y tienen que ingresar su nombre. En deadline, que es la fecha límite, ninguna, porque lo voy a hacer en clase con ellos. Al finalizar el juego, 
show answers, se van a mostrar las respuestas. Y acá dice start again, que empiecen otra vez después de finalizar. No, no deseo que empiecen otra vez. Solamente veo que deseo que vean sus respuestas y también que vean el leaderboard, ¿no? El leaderboard. Yo configuro así cuando lo voy a, lo voy a poner como una assignment, como un assignment. Like Google Forms. Yes. Si deseo ver los resultados de mis estudiantes. Si no lo deseo, solo lo comparto. Right? Comparto el link, los, los chicos hacen la actividad y vemos todos en clase. Pero si yo deseo tener resultados físicos, o sea, lo deseo tener en un Excel porque se puede pasar a un Excel, lo tengo que hacer con un assignment setup. Yes. So, otra vez el inicio. ¿Dónde me voy para hacer el assignment setup? Como un examen también puede ser. Aunque no recomiendo Wordwall para examen, mejor Live Worksheets. Wordwall es más que todo para actividades como juego, porque tiene como jueguitos de repaso, review, de recycling también, right? Al finalizar una, un tema, mucho, mucho ayuda a Wordwall para vocabulario. Hay varios estudios, he encontrado muchos artículos de profesores que han hecho investigaciones de Wordwall para uso de vocabulario, específicamente vocabulary, right? Pero para evaluación mejor está Live Worksheets. Yes, entonces vamos a los puntitos. Hacer assignment. Quiero el leaderboard y nos vamos a start. Y otra vez tengo el link. Pero ahora, cuando yo les comparta el link, me va a pedir, les van a pedir sus nombres. Lo voy a copiar a través del link, yes, y lo voy a poner en el chat. ¿Cómo se escribe, Heidi? ¿Cómo se escribe? ¿A qué te refieres? ¿Cómo se escribe? Ahí está el link, chicos. Les he compartido el link. Ahora les voy a pedir que, por favor, respondan las cinco preguntitas para ver sus resultados. Ah, ya, el link se llama Warwall. Hay que crearse una cuenta, ¿ya? Para poder crear actividades hay que crearse una cuenta. Chicos, este es el World War que les he compartido hace un ratito y este está como assignment. Entonces les pido que ahora resu resuelvan, respondan, ¿sí? Para ver los resultados. ¿Estamos respondiendo? ¿Yes? Thank you, Juan Diego. Thank you. Okay, Janet Nether said done. Thank you, Janet. It's done, Daisy says. Okay. Oops. Oh my God, what did I do? I stopped sharing. Oh, okay. Finished. Excellent. I have 21 results. Yes. Yes, Wordwall is really, really useful for vocabulary, for collocations. Look, chicos, como lo configuré para resultados, porque ahora sí quiero ver los resultados de, de los estudiantes, tengo acá ya mi leaderboard, Leticia, Gisela, Juliana, five, excellent, the top, top. Right, I finished this. Okay, and then I have all my students' answers and the time. Mm -hmm. Ahí está. Acá tengo los resultados. Y esos resultados los pueden convertir a Excel. Export to file. ¿Sí? Export to file. Pueden también compartir los resultados. Pueden exportarlos y tenerlos. Lo hacen usar como una pequeña práctica, como un... Más que todo esto, chicos, es para formative assessment, ¿no? Para, para evaluación formativa, formative assessment. Aquí tenemos una idea de nuestros estudiantes, lo que, es, lo que les falta aprender, lo que ya tienen, saben bien, 
lo que todavía falta reforzar, all right? Entonces, como formative assessment y para lower thinking skills, lower thinking skills, right? World wall is excellent. World wall, right? So world wall is excellent para lower thinking skills, para hacer recycling activities, para vocabulary is excellent for vocabulary. For diagnostic evaluation, no, Daisy, I don't recommend it. For diagnostic, could be live worksheets. It's more complete. Yes, it's more complete. All right, guys. Seguimos trabajando con make and do. A ver, ¿dónde está? Acá está. Make and do. Yo he hecho la primera actividad que yo hice fue solamente para reconocer make and do, nada más. Si es make o si es do. Que ahora deseo, por ejemplo, poner esta oración. Don't just sit there. Mm -mm -mm. ¿Cuál sería la respuesta, por ejemplo, en esta actividad que vemos en el libro? En number one. Oh, María del Carmen. Oh, no, that's terrible. Okay, María del Carmen. Do something. Very good. Ya en esta actividad los estudiantes tienen que no solo reconocer si es make or do, pero tienen que reconocer el uso en una oración, en contexto, right? Entonces también para este tipo, porque aún es identifying, recordemos los lower thinking skills, right? Ya tenemos. Tenemos identifying and selecting. Todavía es lower thinking skill aquí. Todavía es receptive. Pero es un poquito más difícil que solo elegir make or do. Right? Solo elegir make or do. Acá hay un poquito más difícil que hay que reconocer el contexto. ¿Qué actividad podemos hacer en World World? A ver, chicos, nos vamos otra vez a create activity. Pero recuerden que esa es después la que ustedes están creando lo pueden eliminar. ¿Ok? Después lo pueden eliminar. A ver, usando nuestra creativity, usando nuestra creatividad, a ver, chicos, ¿quién puede crear una pequeña actividad en World Wall con, usando solamente las tres primeras? One, two, and three. Las tres primeras oraciones nada más. Algo chiquito para ver qué actividad podemos hacer. A ver, ¿está comprendido, chicos? Yes. Tenemos... Nuestros estudiantes tienen que reconocer las oraciones one, two, and three. Don't just sit there. Mm -mm. I'm not sure I can help you, but I'll... Mm. Having the right tools can really... Mm, when you're doing a good job. So, students, tienen que reconocer cuál va de make or do. ¿Cómo podemos transformar esto en war wall? ¿Qué actividad? A ver... Un matching up, un game show. A ver, chicos, usando nuestra creativity. A ver, les voy a dar unos cinco minutitos para que lo creen. A ver, cinco minutitos, chicos, créenla y la comparten en el, en el, en el chat. A ver, un matching up. A ver, a ver, chicos, vamos a crearla en World World. Un match up. Con estas tres, solamente con las tres, algo chiquitito. Ya, cinco minutitos. Yes, estamos. Are we together? Está claro, yes, the instructions. A ver, para los chicos, para los chicos que recién, okay, thank you, thank you, Angelo. Para los chicos que recién estamos tuning up, tuning in, yes. Vamos a crear una pequeña actividad chiquitita en World Wall usando one, two, and three. Las oraciones one, two, and three. It's clear, Jonathan. Thank you. One, two, and three y World Wall. Aquí en esta actividad los chicos tienen que no solo identificar, sino también tienen que saber el contexto de la oración para que pongan la respuesta correcta, right? This activity is, um, 
identifying and selecting is still lower thinking skill, pero Warwell nos ayuda a ese tipo de actividades, right? Lower thinking skill activities. Cuando tengan las tres primeritas, lo comparten en el chat y vamos a compartir la actividad con todos. Estamos esperando. Voy a, voy a dejar la pantalla aquí, ¿ok? Para que vean las tres oraciones primeritas. Se dice, don't just sit there. I'm not sure I can help you, but I'll... And having the right tools can really, hmm, when you are doing a job. Hmm. Number one, the answer is do something, right? Do something. Number two, the answer is, I'm not sure I can help you, but I'll... I'll do my best. Yes, Julie. And number three, the answer is having the right tools can really mm -mm, when you're doing a job. What's the answer in number three? Make a lot of progress. Yes, but make a difference. Yes, make a difference is the answer. Yes, make a difference. In number 10, he doesn't find it easy to make a make decisions would be number 10. Make decisions. Make a difference is number three. Yes, make a difference. Uh -huh. So these three sentences, only three, because if you do the 10, it's a lot. It would take a long time. Ivan Mesa finished the first. Ivan is the first. <laughs> <laughs> Daisy the second. Number two, the answer is I'll do my best. I'll do my best. Okay. Ivan and Daisy the first. Top, top, top. Okay. I don't know what's in the Ivan. Mm -hmm. Do or make. Ajá, very good. Ivan creó toda la actividad, toda la oración. Ajá, uh -huh. having the right tools can really. Mm -hmm. Very good. Don't just sit there, do something. Yes, I'm not sure I can help, but I'll do my best. Bravo. Thank you, Ivan. Ivan fue el primero, the first. Excelente, Ivan. Tenemos también a Daisy, que también ha creado su activity. Warwall. Vamos a cerrar este y vamos a abrir este. También creó un match up. Uh -huh. Yes, I'll do my best. Having the right tools can really make a difference. And don't just sit there, do something. Oh no, all is wrong? Oh no, Daisy. Eso que mal en todo, Daisy. What happened? I feel like a child now, says Angelo. Why, Angelo? Why like a child? Okay. That was funny. <laughs> All right, aquí también. Having the right tool can really make a difference. Don't just sit there, do something. Uh huh. Now, yes, now it's right. Very good. This is for Angelo. Excellent, Angelo. Muy bien, chicos. Excelente, excellent, excellent. Uh huh. Tengo el de Gisela, tengo el de Ivan. Well, thanks a lot. Ok, chicos, vamos a detenernos un poquito aquí porque tenemos que ahora ver the next tool. Yes? Warwall, recuerden que es una 
herramienta que tiene muchos advantages, tiene disadvantages. Eh, para poder crear más de cinco hay que crear las diferentes cuentas, all right? Different, different accounts. And it's mainly used for uh, the lower thinking skills, no? For playing a game, for having a good time with our students, for recycling vocabulary, for formative assessment. Now, the next tool, we pass to the next tool, all right? Because we have some minutes. The next tool is live worksheets. Live worksheets. Do you know live worksheets? Have you used it before? Yes, live worksheets. Live worksheets have advantages too. Yes, excellent. Live worksheets have, is intuitive too and easy to use. That's really good. There, are, there is a variety of templates too, and we can develop receptive skills, some productive skills such as writing. And also we have some listening. We can create some listening also, yes? We can keep track of our students' progress. We have support among teachers. And the personal free account has many more features than other apps and websites. The good thing about uh, live worksheets is that it has a lot of, templates that we can use and we have like for creation of activities we have like 30 30 activities that we can create no so it, it has more than world war world war is only five but in live worksheets 30 so it has more space for us in the free account disadvantages oh maybe that okay only with there's a limitation 30 Right, and it's mainly for receptive skills too. No, not really for production. It's not really helpful for production. Now, live worksheets. Did you create your? This is the website. We can go to plans, and here in plans we can always see what we have. Free, thirty private worksheets, ten workbooks, ten groups, a hundred students. Not all of this. Free, seven dollars. Then we have to pay individual teacher or busy teacher. We have these plans, right? Thank you, Isa, for sharing your link. Thank you. So I'm going to log in. Did you create your account? Did you create your account? I am in my account now. Yes, Liliana, thank you. Did you create your account here? Okay, ya, yeah. vamos a pasar otra vez a workshop, otra vez en Spanish. <ríe> Cuando entramos a live worksheets, live worksheets como WordWall también nos deja usar actividades de otros teachers. Y otros teachers también ya crearon, right? Entonces, si deseamos usar lo que ya está hecho, the link, please. Oh, okay, the link es liveworksheets.com. Ese es el link. Okay. Lo voy a poner en el chat, right? Ahí está. En el caso de live worksheets, también podemos usar worksheets de otros teachers. También como WordWall tienen su comunidad de colegas que crean para todos, entonces yo acá puedo usar worksheets que ya han sido creados por otros teachers. Solamente le doy clic y lo puedo usar, right? Pero recuerden que también, de acuerdo a lo que estamos enseñando, nosotros también a veces deseamos crear algo nuestro, right? algo que sea con nuestro tema específicamente. Y para ello, entonces, tenemos que crear nuestros propios worksheets. Live Worksheets nos, nos deja crear libre 30, que es un buen número. Es mucho más que World War, right? World War solo nos deja crear 5. Acá podemos crear 30, 30 que es mucho más, es un buen número. Para live, para crear nuestros worksheets, vamos a crear nuestros worksheets, all right? Vamos a crear. Voy a mis worksheets. Acá tengo que poner my worksheets. Seis veces más. Yes, Daisy. Seis veces más. Ahí está. Ahora, algo que en el caso de worksheets se necesita 
es que para crear nuestro worksheet necesitamos nosotros cargar un PDF. Es decir, tenemos que tener aparte ya preparado nuestro PDF y tiene que ser en nuestra creación porque ellos tienen unos, unas reglas sobre eh, propiedad intelectual. Es decir, si por ejemplo tomamos un worksheet que no es nuestra creación, sino ha sido creado, por ejemplo, de un libro lo hemos sacado tal cual y lo subimos como si fuera nuestro, ellos tienen sus reglas. ¿sí? Ellos dicen, si no es tuyo, no lo compartas público porque no es tuyo. Entonces, si lo detectan, dicen que nos bloquean nuestra cuenta. ¿no? Por eso mejor es crear nosotros, de nosotros mismos, de nuestra cabeza. Entonces, yo he creado ¿sí? mis propios PDFs y en Classroom yo les he subido, es más, en Classroom les he subido un, unos PDFs. Si nos vamos a Classroom, me dice sesión 2. ¿Yes? Nos vamos a Classroom sesión 2. Hay una parte que dice material for material, no está en inglés, material for worksheets. Yes, worksheets. Entramos aquí. Y acá tenemos tres templates, tres PDFs. Para que ustedes no los tengan que crear de cero porque demoraría mucho, yo ya les he creado para ustedes. Tenemos el 1, 2 y 3. Hay 3. ¿All right? Ustedes, chicos, entren, please, y descarguen el 1. ¿Ya? Descarguen el 1, el Worksheet Test 1. Que dice Worksheet Test 1 Empty. Tienen que tenerlo descargado en sus computadoras porque Live Worksheets nos pide que subamos un PDF. Y esto ya está listo como PDF. All right. ¿Está comprendido ahí? A ver, descarguenlo, chicos. Está en el Classroom. En Session 2, donde dice Material for Live Worksheets. Y acá está el Worksheet Test 1. Right? Are you with me? ¿Lo descargaron? Did you download? Yes, el que dice The Empty One. Yes. Thank you, Daisy. Daisy always is there. Huh? She's always answering me. Reinaldo, Liliana dice, I'm trying. Okay, I'm trying. All right. Okay, no worry. I give you your time. I'm trying. Okay, it says, okay I'm trying. Yeah, Angelica is ready. Angelica war. Ivan says, yes. All right, John says, yes, done, finished, downloaded. Okay, you have to have it downloaded in your computer. Mm -hmm. Ready, okay. Muy bien, ahora que tenemos, I'm doing it, okay. Tenemos nuestro aquí, yes, nos vamos a My Worksheets. Y acá tenemos que agregar Add Worksheet. Mi cuenta está en inglés, in English. Su cuenta de ustedes también está en inglés. Si no lo está, les recomiendo lo pasen a inglés. Todo lo que tengan, chicos, todo pásenlo a inglés. Pásenlo al idioma inglés. En su misma computadora ustedes lo pueden cambiar de idioma a inglés. Su celular, todo tenganlo en inglés. Porque tenemos que estar todo el tiempo así, inmersos en el inglés, en el idioma. All right? Así que yo les recomiendo. I recommend. También todo a inglés. Everything. <laughs> More immersion, it's better for you. Yes, yes, really. Okay, ahora vamos a ver, es súper intuitivo. Worksheets es súper intuitivo. Lo han, les cuento que Worksheet ha sido actualizada recién, porque hace un par de años, en el 2002 era bien complicado usar Worksheets, pero lo han actualizado y lo han hecho súper fácil. Vamos a subir nuestro PDF, ¿ya? Yo voy a poner Add Worksheet y lo voy a subir. Create Worksheet. Paso uno es agregar el PDF. Hay que subirlo a la plataforma. All right. Selecciono mi archivo. Voy a irme a seleccionar dónde está mi archivo. Aquí lo tengo, guardadito. Tengo acá mi Live Worksheet. 
A ver, lo estoy subiendo. Ahí está. Estoy subiendo el PDF aquí. Yes, re Reyes Caldas. It's easier. Yeah, it's very easy. Ya. Ya, ya subí mi PDF. Lo no, 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 Oh, Julie, good, very good question. Yes, Julie, because then we can eliminate it. Yes. Yes, Julie, después lo eliminamos. Right? Vamos a usar, vamos a aprender a configurar todo. Yes, yes. Lo que he hecho es, he subido, he cargado el PDF. En Live Worksheets tenemos que cargar un PDF, un PDF creado por nosotros. Lo que he hecho es cargar el PDF, nada más. Y aparece así. Y luego hay que configurar, ¿right? Ponemos un título. Vamos a ponerle, este worksheet es del pasado, es de gramática. Algo bonito de worksheet es que podemos practicar la gramática. Nos deja, nos da más, más opciones, ya que nosotros, en worksheets, nosotros creamos el PDF. Entonces, nosotros podemos crear para gramática. Seleccionamos, acá tenemos que configurar, ya chicos, seleccionamos el idioma, ¿no? English. El tema también es English. Este es un pre-intermediate. English as a foreign language. ¿no? As a foreign language. El contenido es gramática, grammar. Acá es configuración. ¿no? English grammar. El nivel es un pre-intermediate. Y acá estamos todos configurando. Acá. Tenemos, nosotros vamos a permitir que los chicos puedan descargar el PDF o no. Eso depende de nosotros. Si lo queremos permitir o no lo queremos permitir. ¿Right? Así que no. Las edades de los chicos, acá ustedes ponen para qué edades. De los, por ejemplo, si están en secundaria desde los 13 hasta los 17, por ejemplo. ¿Right? Si están en secondary school. Las edades dependen de, las, de, los, de nuestros estudiantes. Ahora, acá está el warning. Si lo voy a poner público, tiene que ser de mi creación, pero si no es mi creación, yo lo he tomado, entonces dice que lo pongamos de privado, private. ¿Yes? All right. Ahora, como ustedes han tomado ese PDF de mí, pueden ponerlo privado para que nadie más lo vea, solamente el cuando ustedes lo ponen private, solo lo van a poder ver las personas con las que ustedes han compartido. En cambio, public lo ven todos, 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 todos los teachers around the world. Pero en privado, solamente con quien yo comparto. Vamos a ponerlo privado, ¿ya chicos? ¿Están conmigo? ¿Están todos conmigo? Yes. Ok. Thank you. Thank you for the answer. Nos queda 10 minutitos, chicos. Entonces, una vez que ya hemos configurado, le vamos a dar a Save and Edit Elements. Oh, no, Susi dice que no puede descargar el PDF. Oh, Susi. Pero en, en el aula, en el aula, este, se puede descargar en los tres puntitos. Le das clic y le das así. Y acá, en los tres puntitos, o oh, no, en los tres puntitos no. Está. Se descarga. ¿Sí? ¿Yes? O de repente tienes cualquier otro PDF. Lo que estamos haciendo es para practicar, ¿no? De repente tienes otro PDF, también se puede practicar en otro. Ya, chicos, aquí en la parte más importante, les cuento, aquí, 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 ¿ya? Aquí vamos a crear nuestro worksheet. Acá arriba tenemos Edit, edit Elements, Add to my workbooks, Costume link, embed in my website, how was it made, delete. Aquí en la parte donde dice edit elements, es donde aparece la magia. ¿Ya? ¿Sí? Es donde aparece la magia. Aquí está. 
Este es el PDF que yo he subido. Es un test. Live Worship sí lo pueden usar como test. Sí tiene la, todas las características para que los chicos hagan su test. ¿Sí? Y acá en el primero dice que los chicos tienen que completar la oración usando el Past Simple o el Past Progressive. De los verbos en paréntesis, ¿no? A ver, lo que yo, a ver, ¿qué deseo acá usar? Acá tengo todos los elementos que le puedo agregar a mi test. Miren, chicos, es lo lindo del, del Live Worksheets. Es que tenemos incluso opción de subirle video. Tenemos opción de nosotros grabar nuestra voz. Tenemos muchas más opciones para crear acá exámenes mucho más completos que Word. Word. Por eso sí se puede usar como examen. Right. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí en esta actividad, lo que quiero que los chicos elijan, no que lo escriban, sino que lo elijan. Entonces voy a elegir esta opción que dice Single Choice. Le doy clic y se abre esta ventanilla. Y lo voy a poner aquí. ¿Sí? Ahí está. Lo voy a hacer larguito. Y acá los chicos tienen que elegir si esta oración es en past simple o en past progressive. My mom. Este, este, ay, sorry, sorry, me estoy confundiendo. Para que elijan es el de abajito, no el de arriba. No, el de arriba no es. Voy a eliminar, ¿ya? Entonces es text field. Este de acá es text field. Es el primerito, ¿ya? No había un lapsus brutus ahí. Lapsus brutus es text field. Igual, se abre acá el cuadradito. Ya vamos a hacerlo larguito. El text view. Ahí tenemos. Ahora, los chicos tienen que completar acá si va cooked o si va was cooking, right ¿Cuál sería acá? My mom. ¿Qué diría? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Cooked o was cooking? Was cooking. Ajá, exacto. Excelente. Entonces yo tengo que dar acá clic en el verdecito y escribir la respuesta que ellos tienen que poner. Tienen que hacer así. Was cooking. Así. Y esa es la única respuesta que ellos pueden poner. No puede haber otra respuesta. Right? Entonces esa es la única. Acá en Style Settings puedo poner que la letra sea grande, que sea de 20. Puedo cambiar el color de la letra, puedo cambiar el color del fondo de la letra, el borde. Estos son, estos es formato ya de cómo se va a ver la letra. Right? Pero lo voy a dejar así en 20, que sea más grandecito. Ya, y esta es la respuesta que ellos tienen que escribir. Ajá, y acá sería, otra vez le pongo text field, otra vez le pongo así. Y acá tengo que poner el verbo hurt, ¿verdad? Es el fácil. Uh -huh. Yes. Hurt. Entonces igual, le doy clic al lapicito verde y voy a poner la respuesta correcta. Hurt. En style settings, que sea de 20, que sea una letra grande, que no sea muy chiquita. Hurt. Ahí está. Y así me voy a ir para todo. ¿Sí, chicos, a todo le voy a hacer así. Text field. Lo acerco. Así, todos hacemos así. Esto es un trabajo allá con Es mecánico. Was teaching. Uh -huh. Listo. Save. Acá sería enter. Otra vez. Text field. Lo agrego aquí. Voy a achicar. Eso está muy largo. Lo voy a achicar. Lapicito verde. Y pongo la respuesta que deben ser la correcta. Enter. Listo. Ahora me voy abajo. Text field. Otra vez. Acá los chicos, acá sí tenemos una oportunidad para que los chicos escriban. ¿no? Igual, was sending. Acá la respuesta was sending. Y text, acá style settings, que sea 20, que sea letra grande. Acá lo puse, mira, acá me olvidé, de, lo dejé en letra chiquita. No hay problema. Regreso y lo vuelvo letra grande. Acá también me olvidé. Acá lo pongo letra grande. Ya está. Ya hice el primer ejercicio. ¿Ok? Ahora, ¿estamos todos conmigo?
Ay, Frida, se puede descargar siempre y cuando el teacher lo haya puesto como opción para descarga, Frida. Sí se puede, pero depende si el teacher le ha dado a, a los teachers, a los demás colegas, esa opción. De repente, a, a los actualmente ya no le están dando. Was explaining. Oh, me equivoqué. Oh, thank you. Eh. Me equivoqué otra vez. Era was explaining. Yo le he puesto was teaching. Eso es lo que hay que estar. Thank you, thank you. Yes. Ajá. Uh -huh. Ok, ya, listo. Ya tengo la, mi primera pregunta. Ahora la segunda es para que ellos elijan, porque mis instrucciones dice choose. Entonces ellos van a elegir. Para ello, voy a usar la siguiente opción que dice single choice. ¿Ya? Y acá ellos tienen que elegir. Ahora, ¿qué van a elegir? Bueno, yo acá no lo he puesto, pero yo lo tengo aparte. Ya yo me acuerdo porque aparte yo sabía qué opciones hay que poner aquí. Entonces ponemos, por ejemplo, así. Single choice. Acá es como esas, esas flechitas que se despliegan, la de grande acá. Y acá lapicito verde. ¿No? Entonces, ellos van a tener dos opciones. Voy a poner was sleeping o slept, ¿no? El past progressive o el past simple. ¿Cuál es la respuesta correcta? Va a ser esta de acá, was sleeping. Esta va a ser la respuesta correcta, ¿ok? Bueno, les voy a dar un check. Y tiene que ser de 20. Quiero que sea letra grande. Y listo, safe. Y acá... Igual le voy a poner dos opciones. Entonces, otra vez me voy a single choice. Pongo aquí. Chico. Me voy a lapicito verde y acá le voy a poner so o was seen. ¿Cuál es la respuesta correcta? So es la respuesta correcta. So. Igual, quiero que sea letra grande. Y le voy a dar safe. Uh -huh. so, entonces, esta va a ser, ¿no? Sonia was sleeping when I saw her. Así. Ellos van a tener que elegir entre las dos opciones que ellos van a ver. Ya, yeah, igual acá. Le vamos a poner my sister mm -mm -mm, when she mm -mm, the news. Ok, igual. Single choice. Vamos a poner. Todos vayan conmigo, sí, chicos. Entonces, my sister. Eh, did her homework sería la primera opción y la segunda opción va a ser was doing her homework yes was doing her homework que esta va a ser la respuesta correcta y está el settings vamos a 20 uy uy se nos va la hora ya se nos va la hora oh my god oh my god seguimos single choice acá la otra opción y va a ser El verbo oír, ¿ya? El verbo oír en pasado, ¿ya? Voy a poner was hearing, que es la respuesta. Esa no es, ¿yes? Y heard. Heard, o sea, la respuesta con heard. Y también lo ponemos en de. Y acá, I, mm -mm, the dishes when my phone rang. Ahora vamos a poner el último. Igual, lapicito verde, did o was doing. ¿Cuál es la respuesta correcta? Was doing. Quiero que sea una letra de 20, más grande y listo, safe. Listo, completé mi test. Test chiquito nada más, ya está. Ahora, acá es importante siempre de save and view para ver cómo está, porque de repente me he equivocado, ¿no? A ver, como había puesto otras palabras, eso uno se confunde. Entonces le damos save and view. Le voy a dar save and view. Y aquí tengo, esta que está todavía, ah, aquí está. Aquí voy a ver cómo quedó, cómo ha quedado. Entonces aquí veo que está el espacio en blanco que yo lo había puesto, right Aquí puedo escribir, salen las palabras como yo lo había configurado, grande y azul, porque así lo configuré. Entonces, escribo las respuestas a ver para ver si mis respuestas, cuando yo le comparto con los chicos, va a estar bien. 
¿Ah? Sí, me va a marcar bien. Y acá está para elegir. Was sleeping, so, was doing, heard, was doing. Ya, yeah, listo. A ver, vamos a ver si está bien. Finish. Cuando doy finish, me da para revisar mis respuestas o para mandarle mis respuestas a mi teacher. Yo le solo le voy a poner ahorita para revisar mis respuestas, nada más. Y todo está bien. Me saqué 10 de 10. Yay. Todo está bien. Entonces, mi examen lo he configurado bien. All right. ¿Todos chicos están conmigo? Yes. Yes, están conmigo, chicos. Yes, are you with me? Thank you, thank you for the answers. Ahora, ya he visto que mi examen está bien. Pero de repente ustedes quieren que no sea 10 puntos, sino que valga 20 puntos. ¿Cómo cambio eso acá? Costume link. Aquí lo cambio. Sí, aquí se va. Costume link. Y acá tienen el link. Y acá van a cambiar. Acá se hace esa configuración. Yo quiero que los chicos me envíen sus respuestas. Está acá en Send Answers to the Teacher. Right? Yo quiero que los chicos pongan su nombre, que pongan el grado y que pongan el, el tema, School Subject, ¿no? que es English. Pero si yo no deseo que ellos lo pongan, lo puedo poner yo misma. Y el level, por ejemplo, que sea Fifth Grade. Yeah. Oops. Si yo no quiero que ellos tengan que llenar esto, yo misma lo puedo llenar y ellos solamente me van a dar su nombre, nada más. Esto ya está llenado por default, porque yo le digo. Si quiero darles como un examen y quiero que sea un tiempo limitado, acá lo puedo poner. ¿Right? Acá puedo poner que solamente ellos van a tener 20 minutos para hacerlo, por ejemplo. 20 minutos. Y, y si quiero que esté solo un tiempo... Acá también ponen solamente las fechas, ¿no? Quiero estas fechas nada más. Acá está, máximo score. Quiero que el examen no valga 10, sino que valga 20. Como máximo, quiero que valga 20 puntos, ¿no? Que es el, el sistema que tenemos en Perú, ¿no? De 0 a 20. Luego, quiero que ellos vean sus errores. Acá está TIC. Y que cuando ellos escriban, que ignoren las mayúsculas. Sí, porque de repente a veces ellos ponen una mayúscula y por eso les va a salir mal. Pero si yo no quiero eso, entonces le pongo ignore capital letters. No importa si se equivocan con las mayúsculas. All right? No importa. Listo. Mientras ustedes van haciendo todo esto, el link se va a ir actualizando. Ya el link se actualizó. Mi link ya está actualizado. Yo este link le comparten a los chicos. ¿Okay? Este link le comparten. Aquí está el link, un link bien largo <ríe> que les he compartido. En el, en el chat. Cuando los chicos resuelvan, ¿sí? como yo les estoy pidiendo acá que me envíen sus respuestas, porque yo le he dado un tic aquí, entonces yo les, cuando ellos terminen su test, yo les estoy pidiendo a ellos que me envíen sus respuestas. Entonces yo voy a recibir esas respuestas cuando ellos las envíen. ¿Sí? ¿Yes? The attendance form. ¿Qué do you mean attendance form, honey? Sorry. Y cuando ustedes revisen sus, los, la, los resultados de sus chicos, van a irse a My Mailbox, acá. Y aquí se va, se va, eh, ustedes van a recepcionar todas las respuestas de esos estudiantes. All right? Todas las respuestas se van a ir a My Mailbox. Aquí van a poder ver todos los estudiantes lo que les va llegando sus respuestas. Todo, 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 todo. Eh, y así, chicos, esto es lo más básico, básico, básico. Tengo otros, he preparado otros worksheets, otros PDFs para trabajarlos. Tengo acá dos y tengo tres. Pero como no ha habido tiempo porque tenemos que culminar el día de hoy, les voy a dejar como tareita, ¿ya? Para que ustedes lo hagan solitos. ¿Yes? Ok. <ríe> Thank you. Como ustedes, pero yo sé que ustedes son súper creative. Ahora voy a pasar a English, ¿ya? I know you're super, English teachers are super creative. So we know the basics and then we are so curious and we start checking, checking, checking and we can do more than the basics. So this is going to be homework. All right, guys, it's going to be homework for, for you. You're going to do it on your own. We know the basics today. 
Um, well, guys, we can now conclude. Yeah, we can go to conclusions that we can use these tools, two tools to create interactive activities and tests, live worksheets is for tests. Both can help us develop our students' vocabulary in grammar. Both tools can be used mainly for lower thinking and skill activities, and both the tools have limitations. When we decide to use a digital tool, we should know our objective and why we're using it. Okay, guys, that's the main thing. When we use a tool, we need to know why we're using it. What is our objective with that? Okay, guys, so thanks so much for this class today. I'm going to send you a message in a moment about a homework, all right? For this weekend, you have to use Warwall and you have to use live worksheets as homework. Thank you so much. All right. Thank you so, so much. And see you next Monday. Have a great week, guys. Goodbye. Thank you so much. I'm sorry for the limited time that we had today. Bye. Thank you. See you. Bye, bye, bye. Have a great week, guys. Have a great, great week. Bye, guys. Thank you so much. See you. See you next class.